Bei uns geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge von Silke Schöne Sachen und heute wird ein Bienenhotel gebastelt. Viel Spaß! Hallo zusammen, heute wieder in meinem Bastelzimmer. Heute möchte ich euch zeigen, zusammen mit meinem Sohn, mit dem Lennox, wie wir uns so schöne kleine Insektenhotels basteln. Und zwar haben wir ja jetzt im Sommer und wir haben einen schönen Garten draußen und wir möchten natürlich auch was für die Insekten tun und bauen denen so einen kleinen Unterschlupf. Wir nehmen jetzt dazu ähm, schöne recycelte Dosen. Hat bestimmt jeder von euch zu Hause. Da macht ihr einfach außen das Papier weg und dann habt ihr eine schöne leere Dose. Man kann es natürlich auch in so kleine Töpfchen machen. Man kann es zum Beispiel an einen Baum hängen oder auch mit dem Kabelbinder irgendwo an einen Pfosten hinbinden. Und wir basteln jetzt eins mit dieser Dose. Und zwar ist es relativ einfach. Wir nehmen ähm, einen Nagel, brauchen wir dazu. Wir brauchen kleine Stöckchen, die hat der Lennox im Wald gesammelt. Man kann Stroh oder Heu dazu nehmen. Wir haben hier noch ein paar so Bambusstäbchen genommen. Da hatten wir mal einen Zaun, den haben wir auseinandergeschnitten. Dann kann man die Dose ansprühen mit Sprühfarbe. Man kann die Dose aber auch bekleben mit Klebepapier. Wie sollen wir die jetzt machen, Lennox? Mit Klebepapier? Äh, ja. Okay. Also, als erstes brauchen wir mal für die Befestigung draußen im Garten zwei Löcher unten rein. Gib es mal von außen rein. Ja. Jawohl. So, jetzt kannst du mal diese Stecken in der Länge abschneiden, wie die Dose ist. Mhm. Ich nehme mal noch so Bänder, damit die Dose außen noch ein bisschen schöner ausschaut. So, jetzt haben wir ganz viele so Stöckchen geschnitten und die schichten wir jetzt einfach hier in diese Dose rein. So, wir haben jetzt unser Insektenhaus gut gefüllt, sogar mit Schneckenhaus in der Mitte und es ist jetzt alles richtig fest drin. Ich glaube, wir können das nachher gleich mal aufhängen, oder Lennox? Ja. Wir zwei wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und wir beobachten ganz genau, was für Käfer sich da drin ansammeln. Bis bald! Hey liebe YouTuber, hat euch der Inhalt von unserem Beitrag gefallen? Dann lasst uns bitte ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Viel Spaß!